కొబ్బరి తోటల్లో మహమ్మారిలా సర్పిలాకార తెల్లదోమ కొబ్బరి రైతులకు రుగోస్ తెల్లదోమ రూపంలో పెద్ద ఉపద్రవం వచ్చి పడింది సర్పిలాకార తెల్లదోమగా పీల్చే ఈ రసం పీల్చు పురుగు తాకిడుతూ తోటలు ఎండుముఖం పట్టి దిగుబడి గణనీయంగా పడిపోవడంతో రైతులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఈ దోమ ఆకుల అడుగు భాగాన తెల్లటి బోజులాగా గూడు కట్టుకుని వృద్ది చెంది క్రమేపి ఆకులు పూత పిందెల నుండి రసం పీల్చేస్తూ ఉండటంతో చెట్లు క్షీణించిపోయి తోటలు నల్లగా మాడిపోయినట్లు కనిపిస్తున్నాయి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా చింతలపూడి మండలంలో ఈ నష్టం రైతుల్లో భయాందోళన రేకెత్తిస్తోంది ఇదే పరిస్థితి కొనసాగితే కొబ్బరి తోటల మనుగడ కష్టమేనని రైతులు గగ్గోలు పెడుతున్నారు ప్రభుత్వ స్థాయిలో యుద్ద ప్రాతిపదికన నివారణ చర్యలు చేపట్టకపోతే పరిస్థితి మరింత విషమించే ప్రమాదం ఉందని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు మరిన్ని వివరాలు కర్షక మిత్ర ప్రతినిధి వీరాంజనేయులు అందిస్తున్నారు రైతుకు సంవత్సరం పొడవునా ఆదాయాన్నిచ్చే కొబ్బరి తోటలను ఇప్పుడు రోగోస్ తెల్లదోమ మహమ్మారిలా కబళించేస్తోంది ఆ పంట ఈ పంట అనే తేడా లేకుండా కొబ్బరిలో వేసిన అంతర్ పంటలను సైతం ఈ తెల్లదోమ కబళింగ్ చేస్తోంది కోస్తా జిల్లాల్లో ముఖ్యంగా నెల్లూరు నుంచి శ్రీకాకుళం వరకు సాగవుతున్న కొబ్బరి తోటల్లో గత సంవత్సర కాలం నుంచి ఆదాయం పూర్తిగా తగ్గిపోవడంతో రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నామని గగ్గోలు పెడుతున్నారు ఇప్పటికే ఇరియోఫీడ్ మైటి వల్ల పంతొమ్మిది తొంభై ఆరు నుంచి అరకొర్ర దిగుబడులతో సరిపెట్టుకుంటున్న రైతుకు ఇప్పుడు ఈ రోగోస్ తెల్లదామ కొబ్బరిని ఆశించడమే కాకుండా ఇటు అంతర పంటలను కూడా ఆశించి తీవ్రంగా నష్టపరచడంతో రైతులు ఏం చేయాలో తెలియని పరిస్థితుల్లో కొట్టుమిట్టాడుతున్నారు ఈ తెల్లదోమ నివారణకు ఉద్యాన శాఖ ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినప్పటికీ పూర్తి స్థాయిలో నివారణ అనేది సాధ్యపడటం లేదని రైతులు చెబుతున్నారు ఈ తెల్లదోమ నష్టం దాని పరిస్థితి గురించి కొంతమంది రైతుల ద్వారా తెలుసుకుందాం మీ పేరు అండి నా పేరు పెన్మ సూర్యనారాయణ రాజు అండి రేచర్ల మాది చింతలపూడి మండలం వెస్ట్ గోదావరి డిస్టిక్ ఈ రోగోస్ తెల్లదోమ అనేది చింతలపూడి ఇటు పరిసర ప్రాంతాల్లో చాలా తీవ్రంగా కనిపిస్తుంది ముఖ్యంగా అంతర పంటల్లో నిమ్మ కోకో తర్వాత ఆయిల్ పాము ఇట్లా అన్ని పంటల్లోనూ ఈ రోగోస్ తెల్లదోమ వల్ల చెట్లన్నీ నల్లగా మాడిపోయి కనిపిస్తున్నాయి ఎందుకని అంటారు ఈ తెల్లదోమ దాదాపుగా ఒక సంవత్సరం నర నుంచి ఉందండి ఈ సంవత్సరం మరీ విపరీతంగా ఉంది దీని గురించి మాటల్లో చెప్పలేని అంత నష్టం రైతుకైతే అతి తీవ్రంగా అనే చెప్పాలండి నష్టం ఎలా జరుగుతుంది ఇది ఇది ఆకు కింద ఏర్పడుతుందండి ప్రతి పంటకి ఆకు కింద ఏర్పడి పైన బ్లాక్ లాగా వచ్చేసి అంటే ఆకు కింద అంటే తెల్లగా దోమలాగా ఉంటుంది గూళ్ళు కట్టుకున్నట్టుంది అంట ఆ గూళ్ళు కట్టుకునండి అది తయారయ్యి అది మళ్ళీ డెవలప్ అయిపోయి దాన్ని పైకి అంతా బ్లాక్ అయిపోద్ది అండి ఆకు అంతా రసం గ్రోత్ మొత్తం పీల్చేస్తుందండి తర్వాత అరటి ఆకుల నుంచి రసం పీల్చి విసర్జించే మలం ద్వారా ఆకుల్లో మసి తెగులు వ్యాప్తి చెందుతుంది మసి మసిలాగా వచ్చేసింది దాని అంతా పేడి కట్టేస్తుంది అది దానివల్ల గ్రోత్ మొత్తం చచ్చిపోయి దిగుబడి కొబ్బరి అయితే ఇంత ఈ సైజు కాడి నుంచి బాగా ఈ సైజు వరకు పిందులు రాలిపోవటం బొన్నం సైజు దాకా రాలిపోయే పరిస్థితి వచ్చేసిందండి లాస్ట్ ఇయర్ అయితే ఎకరాకు వచ్చి అరవై వేలు డెబ్బై వేలు ఆదాయం వచ్చేదండి ఈ సంవత్సరం ఇరవై నుంచి పాతిక వేలు కూడా రాదండి అంత తీవ్రంగా ఉందండి దీని వలన మాకు కింద ఉన్న కోకో తోటలు ఎక్కువ ఉంటాయండి దాని మీద కూడా ఈ బ్లాక్ అంతా కారిపోయి అది దాని నుంచి వచ్చిన ఇదంతా డిసీజు ఈ కోకో కూడా దిగుబడి బాగా తగ్గిపోయిందండి నాలుగు మొదట్లో ఇది కొబ్బరికి మాత్రమే నష్టం చేస్తుంది అనుకున్నారు క్రమేపి ఇది అన్ని పంటలకు వ్యాప్తి చెందుతుంది అసలు ప్రతిదేనండి కింద కూడా బ్లాక్ అయిపోద్ది అండి భూమి అంతానే కోకో ఉంటే కోకో నిమ్మ ఉంటే నిమ్మ చెట్టు ఏది ఉంటే అది దాని కింద అంతర పంట ఏది ఉన్నా కానీ బ్లాక్ అయిపోద్ది అండి దానివల్ల విపరీతమైన నష్టం అండి అది మాటల్లో చెప్పలేదు కదండి గతంలో ఆర్టికల్చర్ వారి ద్వారా ఏదో సంప్రదించి ఏదో వేపను అని సర్ప్ అని ఏదో చెప్పారండి అది స్పే చేసాం దానివల్ల ఏం ఉపయోగం లేదు మాకు నెక్స్ట్ వచ్చి మళ్ళీ ఇంకేదో మొదలు డ్రమ్ముల్లో కలిపి మొదలు చుట్టూ నీళ్లు పోయటం ఇవన్నీ తీసుకొచ్చేసామండి దానివల్ల కూడా ఏమి కనిపించలేదండి మరి దీని గురించి ఏదైనా కఠినమైనగా ఏదైనా మాకు చేయగలిగితే రైతులు కొంత కోలుకుంటామని లేదంటే అంటే ఈ రోగోస్ తెల్లదోమని అరికట్టేందుకు మిత్ర పురుగుల్ని డెవలప్ చేసి వదిలితే కొంత నివారణ జరుగుతుందని ఆర్టికల్చర్ వారు చెప్తున్నారు అంటున్నారు కానండి అది ఎంతవరకు మాకు సంవత్సరం బట్టి అప్పుడే చెప్తానే ఉన్నారు కానండి అదైతే రైతు దాకా రాలేదండి సమస్య చాలా తీవ్రంగా ఉంది అంటే ఊహించిన స్థాయిలో నష్టం అనేది జరుగుతూ ఉంది ఇదే పరిస్థితి ఇంకో రెండు సంవత్సరాలు కానీ కొనసాగితే తోటలు తీసేసే పరిస్థితి కనపడుతుంది 
అసలు రెండు సంవత్సరాల దాకా అవసరం లేదండి లాస్ట్ ఇయర్ అక్కడక్కడ ఉందనుకున్నామండి ఈ సంవత్సరం అయితే ప్రతి రైతుకి ప్రతి పంటకి అసలు పామాయిలు కొబ్బరి మొక్కజొన్న కూడా వచ్చేసిందండి ఈ సంవత్సరం అయితే జామ తోటలు కూడా కనిపిస్తాం జామ నిమ్మ అన్ని మొత్తానికి వచ్చిందండి ఇదే పరిస్థితి కొనసాగితే నెక్స్ట్ ఇయర్ అయితే అసలు రైతు దిగాల పట్టంలో ఎటువంటి సందేహం లేదండి మీ పేరండి నా పేరు శేఖర్ అండి నేను ఒక రీచర్ల మాది చంద్రపూడి మండలం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఈ తెల్లదోమ వల్ల బాగా మాకు గ్రోత్ తగ్గిపోతుంది పంటలు మెయిన్ పామాయిలు కొబ్బరి జామ నిమ్మ కోకు వీటి వల్ల బాగా గుడ్లు ఏర్పడి ఆకు కింద అవి బాగా పిల్లలు పెట్టేసేసి రసం మిల్ చేసేసి బాగా దీనివల్ల గ్రోత్ తగ్గుతుందండి నిరుడు పామాయిలు అయితే వీలింగ్ కూడా బాగా తగ్గింది ప్లస్ కొబ్బరి కూడా మనకి చెట్టు ఆకు వచ్చి మువ్వ కూడా ఇరిగిపోయే పరిస్థితి వచ్చిందండి దీనివల్ల హెచ్ఓ గారు వీళ్ళు వచ్చి కొంచెం మనకి మొదలైన వేప నూనె ఇంకా వైగర్ ఏదో ముందు ఏదో ఇచ్చారు అది పోసాము అయినా కానీ దానివల్ల ఏమి మనకి ఏం లేని లేదండి అసలు ఒక రైతు కాదు రైతులంతా సామూహికంగా అవలంబిస్తేనే దీన్ని నివారించడం సాధ్యం ఎందుకంటే గాలి ద్వారా వ్యాప్తి చెందేది అవునవును వాతావరణం కూడా దీనికి మెయిన్ మొన్న కొద్దిగా పెద్ద వర్షం పడటం వల్ల కొంచెం దాని కొద్దిగా తగ్గింది కొంచెం ఈ ఎండల వల్ల కూడా కొద్దిగా తగ్గుతుందండి మెయిన్ ఏంటంటే ఇది 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 మనం అరికెట్టే పరిస్థితిలో లేదండి తెల్లదామనే మెయిన్ బాగా గ్రోత్ కూడా తగ్గుతుంది మొన్న మొక్కజొన్న కూడా పడింది బాగా దాని దిగుబడి కూడా తగ్గిందండి బాగా వ్యవసాయ పంటలకు కూడా వచ్చేస్తుంది వ్యవసాయ పంటలు బాగా మెయిన్ వ్యవసాయ పంటలు అండి బాగా బాగా దీనివల్ల మేము బాగా నష్టపోతున్నాం అండి తెల్లదాం వల్ల దీని నివారణకి మరి ప్రభుత్వం నుంచి ఎటువంటి సహాయం కోరుకుంటున్నారు ఏదైనా గవర్నమెంట్ యుద్ధ ప్రాతిపదికన అధికారులను అయిన పంపించి దీని మొదలు రీసెర్చ్ ఏమన్నా చేయించాల్సి వస్తే చేయించి మాకు ఏదైనా చేయించగలిగితే బాగా చాలా బాగుంటుందండి ఇంతవరకు ఏదో మీడియా వాళ్ళు ఏదో ఏదో బయట తెస్తారు కానీ మీ కర్షక మిత్ర ద్వారా మాకు ఈ అవకాశం వచ్చిన చెప్పే అవకాశం మీరు ఎట్లయినా సరే ఈ దీన్ని ది ప్రభుత్వం దృష్టిలో పెట్టుకుని యుద్ధ ప్రాతిపదికన ఏమన్నా చేయగలిగితే మాత్రం రైతుకి కొంచెం అండంగా ఉన్నాను నిలిచిన అవుతుందండి కోస్తా జిల్లాల రైతులు కొత్తగా చూస్తున్న పెను ఉత్పాదం ఇది ఈ పురుగును మొదట మధ్య అమెరికాలోని ఫ్లోరిడాలో గుర్తించారు అక్కడ నుంచి దిగుమతి చేసుకున్న మొక్కల నుంచి ఈ తెల్ల దోమ మన దేశానికి దిగుమతి అయినట్లు చెబుతున్నారు దీని తాకిడిని మొదట కేరళ తమిళనాడు రాష్ట్రాల్లో గుర్తించారు రెండు వేల పదహారులో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వ్యాప్తి చెందినట్లు శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు నానాటికి ఈ పురుగు వ్యాప్తి వల్ల కోనసీమలో నష్టం తీవ్రస్థాయికి చేరింది ఈ రసం పీల్చు పురుగు ఆకుల అడుగు భాగాన వలయాకారంలో తిరుగుతూ గుడ్లు పెడుతుంది లార్వాలు ఆకుల నుండి రసం పీల్చేయటం వల్ల పత్రహరితాన్ని కోల్పోయి ఆకులు ఎండిపోతున్నాయి పురుగు విసర్జించే జిగురు పదార్థం వల్ల ఆకులపై కెప్నోడియం జాతికి చెంది శిలీంధ్రాలు వృద్ది చెంది నల్లగా మాడిపోతున్నాయి ఒక్కో దోమ కనీసంగా రెండు పాయింట్ ఐదు మిల్లీమీటర్ల సైజు ఉంటుంది ఈ దోమల గుడ్లు ఆకుల అడుగు భాగంలో మైనపు ఆకారపు ముద్దతో కప్పబడి ఉంటాయి గుడ్ల నుంచి వచ్చిన దోమలు ఆకుల నుంచి రసాన్ని పీల్చేయటం వల్ల ఆకులు పెలుసుగా తయారై ఎండిపోతాయి తర్వాత ఈ దోమ కోసస్త దశకు చేరుకుని తెల్ల దోమగా రూపాంతరం చెందుతుంది జామలో వచ్చే తెల్లదోమ కంటే కొబ్బరిలో తెల్లదోమ సైజు పెద్దగా ఉండి రెక్కలపై గోధుమ రంగు పట్టిలను కలిగి ఉంటుంది ఆయిల్ పామ్ అరటి వంటి పంటలకు కూడా ఈ పురుగు బెడద ఎక్కువగా ఉన్నట్లు గుర్తించారు కొబ్బరి తోటలను కాపాడుకోవాలంటే రసాయన మందులతో కాని పని అంటున్నారు శాస్త్రవేత్తలు నియమబద్దంగా సమగ్ర సస్య రక్షణ చర్యలు చేపట్టాలని సూచిస్తున్నారు విచక్షణ రహితంగా రసాయన మందులు పిచికారీ చేస్తే తెల్లదోమను సహజ సిద్దంగా నాశనం చేసే బదనికలు నశించిపోయే ప్రమాదం ఉంది కనుక రైతులు సమగ్ర సస్య రక్షణ చర్యల ద్వారా మాత్రమే అరికట్టాలి తెల్లదోమ పసుపు రంగుకు ఆకర్షితమవుతుంది కనుక జిగురు పూసిన పసుపు రంగు టార్పాలిన్ షీట్లను ప్రతి చెట్టుకు కట్టాలి ప్రస్తుతం తెల్లదోమను నాశనం చేసే ఎంకరైసా గుడిలోపే అనే బదనికలను తోటల్లో వదలటం ద్వారా ఈ పురుగును నాశనం చేసేందుకు శాస్త్రవేత్తలు ప్రయత్నిస్తున్నారు ఈ బదనికలను అంబాజీపేట పరిశోధనా స్థానం నుంచి రైతులు సేకరించుకోవచ్చు వీటితో పాటు ఐసీమియా ప్యూమోసోరేసియా అనే ఫంగల్ కల్చర్ ను శాస్త్రవేత్తలు అభివృద్ది చేశారు దీన్ని చెట్లపై ఐదు గ్రాములు లీటర్ నీటికి చొప్పున కలిపి పిచికారీ చేయటం ద్వారా తెల్లదోమ గుడ్లు పిల్ల దశలను నాశనం చేయవచ్చు రసాయన మందులు వాడకుండా వేప నూనెను పిచికారీ చేయటం ద్వారా దీన్ని అరికట్టవచ్చు ఇందుకోసం అజాడి రక్టన్ పదివేల పిపిఎం ఒక మిల్లీ లీటర్ లేదా పదిహేను వందల పిపిఎం అజాడి రక్టన్ ఐదు మిల్లీ లీటర్లు ఒక లీటర్ నీటికి చొప్పున కలిపి దీంతో పాటు ఒక గ్రాము సర్ఫు పొడిని కలిపి చెట్లపై పిచికారీ చెయ్యాలి 
వేప నూనెలోని చేదు గుణం వల్ల తెల్లదోమ అన్ని దశలు నాశనమవుతాయని శాస్త్రవేత్తలు సూచిస్తున్నారు ఆకులపై తెట్టువలే సోకిన మసి తెగురు నివారణకు కిలో గంజి పొడిని నీటిలో మరగబెట్టి దీన్ని రెండు వందల లీటర్ల నీటికి కలిపి పిచికారీ చెయ్యాలి దీనిలోని జిగురు ఆకులు పట్టి ఉంటుంది ఇది ఎండిన తర్వాత తెట్లు తెట్లుగా మసి ఊడిపోతుంది అప్పుడు మంచినీటిని పిచికారీ చేస్తే మసి తెగులను సమర్థంగా అరికట్టవచ్చు ఈ విధమైన సమగ్ర చర్యలతో రైతులంతా సామూహికంగా రోగోస్ తెల్లదోమ నివారణకు ముందడుగు వేసినట్లయితే కొబ్బరిలో ఈ పురుగు బెడదను అధిగమించవచ్చు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కోస్తా జిల్లాల్లో తెల్లదోమ నివారణకు యుద్ద ప్రాతిపదికన చర్యలు చేపట్టాల్సిన అవసరం కనిపిస్తోంది ఉద్యాన శాఖ అధికారులను అప్రమత్తం చేసి ఈ పురుగు నివారణ పట్ల రైతుల్లో అవగాహన పెంచాలి రైతులంతా సామూహిక నివారణ చర్యలు చేపట్టడం ద్వారా సర్పిలాకార తెల్లదోమను సమర్థవంతంగా అరికట్టే వీలుంది